irlandese. Bene. Bisognerebbe sempre ricordarsi che, che la conoscenza avviene perché succede qualcosa. Allora può essere davvero anche un testo scritto che fa succedere qualcosa, ma il punto mi sembra discriminante è se dentro quella forma di comunicazione c'è un contenuto. E il contenuto vero è l'umano, cioè è la persona. Il problema è piuttosto quello eh, di far capire al ragazzo la stima e il valore che ha per noi e per lui stesso, diciamo, che non coincide con una valutazione di tipo scolastico che pur bisogna dare. Mi danno la testimonianza di chi a scuola ha imparato qualcosa di prezioso e quindi a casa il lavoro non è fare i compiti e basta perché me l'hanno chiesto. Io insegno religione e mi sono accorto in questi 12 anni di esperienza che riesco a veicolare molto di più un contenuto con l'osservazione di opere d'arte e poi magari completando con la lettura del Vangelo. Ma quello che rimane a un ragazzo, anche a distanza di quattro anni, che ha visto, che so io, l'Angelus di Beato Angelico, è impressionante. Cerchi almeno di far vedere ai bambini che quelle cose di cui parli interessano la vita, la realtà. E quindi apri lo sguardo del bambino sulla realtà. E come colorate con la tempera? Ah, la state copiando da un'immagine. Il bello è qualcosa che siamo chiamati a scoprire prima di tutto noi adulti come persone impegnate con la vita. Se non c'è prima questo riconoscimento, da un lato che siamo fatti per le cose belle, cioè noi siamo ontologicamente fatti per riconoscere il bello e quando lo riconosciamo sentiamo il nostro cuore sussultare. Bisogna coglierlo e spesso il bello è è conquistabile attraverso una fatica, un avvicinamento. Intanto bisogna mettersi in rapporto con questi ragazzi. Lui, come me, ha questa vocazione verso il bello, poi io direi anche verso, verso la verità, verso la giustizia. Noi siamo fatti così. E con questa consapevolezza accompagnarli, accogliere il bello dentro la proposta che facciamo. A me come Michele mi è piaciuta tanto l'esperienza di Prima Dengo, specialmente il teatro, dove ho potuto sentirmi chi sono. Mi è piaciuta anche tanto la pesca, che abbiamo fatto per scienze. Eh, le elementari erano un po' più facili delle medie. Vale la pena di fare questa fatica? Sì. Perché? Perché da poi qualcosa, cioè, impari. Ciao! Dentro l'esperienza della scuola media, adesso io parlo come insegnante, Facciamo fin da subito esperienza che la musica è bella, basta fare un ascolto e uno ci ritrova dentro delle caratteristiche dell'umano, dei suoi sentimenti, delle sue passioni. Però in realtà la bellezza della musica è anche qualcosa che la persona e quindi anche l'allievo può costruire personalmente, può attraverso il canto per esempio capire che la bellezza è qualcosa che può produrre. Io credo che di per sé il bello venga fuori in tutte le materie, perché anche la matematica ha, io lo sto scoprendo stando nella scuola, ha dentro la bellezza dell'armonia e dell'ordine. Il, il punto è che lì è, è come meno immediato coglierla, perché prevale di più la fatica del lavoro, la fatica del dover guadagnare certi concetti, la fatica di fare dei salti come quello dell'astrazione. Però se un adulto, nel, nel, nello specifico della sua materia, è cosciente di questa bellezza che c'è dentro il lavoro scolastico è molto più facile che gli allievi restino contagiati da questo. In prima media bisogna studiare e dopo lì ho imparato a studiare di più. Il problema è mantenere vivo il desiderio di giungerci, cioè il desiderio di, di raggiungere questa possibilità di, appunto, di gustare il bello, il giusto. Come si dice in gergo economico è un investimento che rende molto bene. Luca Cina! I ragazzi si muovono di fronte a dei fatti, di fronte a delle persone che testimoniano in modo molto concreto una loro passione. Io penso che tutto il tempo che sono qui i ragazzi in realtà ci guardino, anche quelli che sembrano più distanti, più presi dalle loro cose. E cosa vogliono vedere? Vogliono vedere se è conveniente vivere la vita nel modo in cui hanno di fronte. Allora se vedono un adulto realmente appassionato, al vero, 
e a loro questo sempre anche nelle situazioni più difficili allora questa scintilla si, si accende Boh, magari viene più voglia anche di imparare avendo davanti una persona che non è che ti spiega solo per spiegarti ma anche per farti conoscere qualcosa di più in ombra o in luce? Ombra. in ombra siamo nel sostizio di inverno, inverno. Per, al polo nord e al polo sud? Sostizio. forza, è esattamente la cosa contraria ma per semplicità facciamo solo noi giusto? perché sennò le cose si complicano cominciamo a capire dove siamo noi perché siamo così ma in fondo il, il periodo dell'adolescenza ed è quello che noi abbiamo permesso ai nostri figli di passare in questa scuola è un periodo molto particolare per noi genitori averlo potuto vi vivere con questo tipo di coinvolgimento ci ha permesso di, di valorizzare questo periodo e di viverlo intensamente sarebbe stato un peccato perdercelo. È un lavoro, è un lavoro continuo su di me e con loro. Mi ha colpito come i docenti ci venivano incontro e non eravamo noi a venire incontro ai docenti. Molti ci hanno aiutato, io facevo fatica in due o tre materie e sono riuscito a superare queste fatiche non da solo ma insieme a loro. C'è sempre da imparare. Ciao, i bambini entri in classe la mattina e possono sempre stupirti, sia con domande belle, sia con domande con... che è molto difficile rispondere e tu devi essere pronto veramente a tutto e anche saper dire quello che non, a volte non, non vorresti dire, però è il momento più bello perché loro veramente sono spontanei, soprattutto prima e seconda che sono così piccoli e pensano un po' anche che la maestra sappia tutto, anche se dopo si rendono conto che non è così. Giriamo? Io credo molto nella frase di San Tommaso che dice che la vita di una persona, di chiunque quindi, ragazzi, adulti, consiste fondamentalmente nell'affetto che la sostiene. Non vorrei essere sentimentale, ma un adulto deve essere lui voluto bene così per poter andare dai giovani e portare questo. Uno non se lo inventa questo. Gli insegnanti sono chiamati su questo a una grande creatività. Cioè bisogna capire se c'è una strada che più di altre appassiona, se c'è un fatto da portare in classe o una persona da portare in classe come ogni tanto è successo, che può far suscitare quella scintilla che poi mette in moto anche il fatto di, att di attraversare la fatica che è la condizione di ogni cammino. Abbiamo non solo l'impressione ma la certezza che i, i docenti, ma non solo i docenti, anche tutte le persone che ruotano attorno alla scuola, anche con tanto volontariato, vogliono bene i nostri figli come gliene vogliamo noi. La cosa più bella, appassionante, che è la scoperta di me stessa nel, nell'insegnamento. Eh, in questo rapporto con i ragazzi io scopro me e penso che i ragazzi sono affascinati da questo quando sono disponibili, quando sono attenti, perché vedono che io ci sono lì con tutta me stessa, eh, per cui mi stupisco di una cosa come si stupiscono loro. 11 che cosa? Semipiani. Semipiani. Semi perché ha fatto semipiani? Perché? Vediamo un po', Claudia. Per farci stare più cose. Per farci stare più cose dentro il maschio. Sono sempre stata molto aiutata dal fatto che eh, non sei solo, insomma, eh, tu con puoi contare come docente di classe. Sui, eh, sui tuoi colleghi, puoi contare sulla direzione. La scuola è una sfida per gli adulti, perché la scuola, se è vissuta fino in fondo, cambia prima di tutto gli adulti, se vogliono resistere. Altrimenti il rischio è di soccombere, perché i giovani, non so se oggi più di una volta, comunque non vogliono mezzi termini, non vogliono cose compromessi, vogliono questa quest umanità accesa, appassionata sul lavoro scolastico, su quello che portiamo in classe e sulla loro umanità. Hanno un altro approccio, hanno un approccio più personale verso il bambino, guardano il bambino in sé e i suoi bisogni, vuol dire che ogni bambino è diverso, uno è diverso dell'altro, ognuno ha bisogno delle altre cose dell'altro e si danno, prendono il tempo e si danno la pena a, a scoprire, a vedere, ad aiutare il bambino. In certe classi in cui ho incontrato più difficoltà sono quelle in cui io ho scoperto di più. Quello che fai non finisce nei muri della scuola, dell'aula. La mia esperienza necessariamente parte dal, dall'esperienza di figlio, perché come figlio io sono stato oggetto di un rapporto educativo, percependo l'assoluta importanza che aveva il fatto di essere guardato con un desiderio dai miei genitori. Senza questo penso che 
sarebbe stato comunque più astratto immaginare innanzitutto di mettersi una famiglia, cioè di trovare una persona con cui condividere la vita e con cui fare insieme il cammino e anche l'ipotesi di diventare genitori, cioè di, di trasmettere la vita a qualcuno e di proporre questa stessa positività a dei figli. È nata un po' così, quindi, dall'esperienza di figlio il desiderio di una famiglia. E l'esperienza di insegnante è venuta fuori un po' casualmente, cioè non avevo in mente questo per la mia vita. Però sono arrivato qui ormai 12, 13 anni fa e ho visto in atto un desiderio educativo incarnato nel lavoro scolastico. Quindi nell'attenzione a dettagli, quelli che sembrano dettagli, ma mh, ti insegno a studiare oppure ti ti aiuto a, a svolgere i tuoi compiti come facciamo per esempio nel dopo scuola. Questo mi ha convinto. Vedere degli adulti qui, anche di una certa età, alcuni sono ancora qui, vivere questo desiderio mi ha convinto della possibilità per me di un lavoro così. L'attenzione al, al, allo studente, al ragazzo e il, conv, il coinvolgimento delle famiglie è stato per noi l'aspetto principalmente positivo dell'esperienza. Io ho anche tre figli e faccio dieci ore, per cui ogni anno devo dirmi se tengo. E ci stavo proprio pensando che se io le terrò ancora, dovrò essere intelligente al massimo nel vivere la famiglia, ma è perché è talmente appassionante questo lavoro qui, per cui accetto anche un sacrificio. E i miei figli, perché io gli ho chiesto, ma devo far meno ore, provavo. No, no, mamma, fai pure, fatti aiutare nelle pulizie, perché mi vedono contenta. Serviti ancora, ce n'è in abbondanza e d'avanzo. Ma Bilbo non era proprio ignorante fino a questo punto. Io quando sono di fronte agli allievi o di fronte ai figli, l'atteggiamento è proprio la, la preoccupazione, la... sentivo una reazione, ma come no? No, evidentemente io non è che voglio sostituirmi ai vostri genitori, ci mancherebbe, ne ho già abbastanza dei miei sei figli, per cui è, e, e ci vediamo magari per un tratto di vita che è due anni e quindi è chiaro che c'è un tipo di responsabilità che è strutturalmente diverso, ma l'atteggiamento effettivamente è analogo. La scuola di tutti coloro che vogliono coinvolgersi nell'esperienza educativa scolastica dei loro figli. No, io non mi ricordo di essere stato così contento di andare a scuola alla loro età. Vai. Eh, sì, questo qua non è un drago, di più, quello era Gandalf. Qualcuno aveva un desiderio educativo pensando ai, principalmente ai propri figli e, e questo ha portato a far nascere un'esperienza scolastica. Beh, intanto questo direi nella consapevolezza che la scuola ha una potenzialità educativa enorme, non fosse altro per il tempo che gli allievi passano dentro la scuola. La traccia è stata aperta proprio dalla voglia di fare, cioè da, da, dall'entusiasmo e anche dalla capacità di rischio. La gioia che potremmo anche chiamare Letizia, ha accompagnato tutta questa esperienza. Perché la gioia è, 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 è in un certo senso quel sentimento di trepidazione pronto ad accogliere tutto ciò che avviene dentro un'avventura. E tutto questo perché? Per la nostra educazione, per... Ma ci credi o lo dici così? Sì, ci credo. Ci credo. Anche se non sono il più bravo, ci credo. Bravo, bello. Il desiderio era non già di creare un ambiente protetto, una riserva indiana, ma piuttosto un luogo di confronto, ma di crescita educativa che fosse continuativo e coerente per rapporto all'esperienza che facevamo in famiglia. Per quanto riguarda lo spirito direi proprio che non è, non è cambiato niente. Però la sfida di questi vent'anni, a me pare, almeno io l'ho vissuta così, è stata quella di scoprire che quel desiderio così privato in realtà è un desiderio pubblico. Cioè, che cosa vuol dire? Che quel desiderio, che era quello del bene di questi ragazzi dentro il cammino scolastico, in realtà ha contagiato tantissime persone che non avevano nulla a che vedere con l'origine storica della scuola. La traccia non è una scuola di elite o di... O, di, o la classica scuola privata protetta dove un ragazzo trova una strada spianata se vogliamo però il, 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 il fatto di poterla fare con, con l'accompagnamento familiare dei genitori è stato il, il punto in più per noi è una scuola che mi ha fatto crescere sono cresciuta insieme alla mia, a mia figlia in pratica si cresce insieme a loro è una, 
crescita proprio giorno per giorno, e è qualcosa anche nell'educazione, nei valori, in tutto quello che un genitore può, può volere in pratica da, da un rapporto scuola e casa. Signore e signori, oggi vi porteremo alla scoperta dei luoghi del monastero con me, Oscar, Milo, che vi mostrerà i luoghi del monastero. Con... Non abbiamo paura di perderci anche a fare, tra virgolette, degli esperimenti e di lasciar venire quelli che non la pensano come noi nella scuola perché possono attingere anche loro e poi riterranno quello che è opportuno, cioè è un'apertura totale alla realtà proprio partendo dalla forza che conosciamo la base sulla quale noi ci muoviamo. L'aspetto religioso però nella traccia non è invadente, non è imposto, è un'offerta, è un'offerta importante, è una, eh, una chance, è come aprire una finestra eh, che sarebbe un peccato chiudere e questo per i ragazzi è importante che, che avvenga. Sembra che c'è più rispetto in questa scuola per la loro, loro religione perché eh, Religione vuol dire anche rispettare, in tutte le religioni penso che la prima cosa è, un, è il rispetto con l'altra persona. La religione in questa scuola è senz'altro il filo conduttore che lega i, i docenti tra di loro e lega senz'altro anche tanti genitori e per noi è un aspetto importante. Così? Troppo? Bisogna avere una visione della persona e del suo compimento chiara e definita. E in una scuola cattolica questo è, è evidente, cioè la persona ha un valore assoluto ed è chiamata a compiersi nel cammino di una vita realizzando la sua felicità, realizzando quello per cui è fatta. Se trova degli adulti che fanno loro una proposta, cioè che propongono qualcosa, una tradizione attraverso cui loro stessi possano entrare in dialogo con la vita dando il valore alle cose, avviene questo cammino. Un luogo dove un ragazzo è guardato così come persona e viene aiutato a camminare è un luogo che interessa anche me. Ma diciamo che è una scuola come tutte le altre, nel senso che non è che è più facile o più difficile perché mi sono trovata già confrontata con persone che la pensavano così, ma è una scuola dove diciamo vieni guardato un po' di più come persona e non come numero, diciamo. Sì, sono visti i ragazzi in cui magari è bastato che loro sentissero che qualcuno ci tiene ha fatto scattare questo, questo desiderio di impegno maggiore, questo succede. Dentro questa scuola il ragazzo ha un volto. Facci capire con un esempio cosa vuol dire essere seguiti. Ad esempio non capisci una cosa, gliela chiedi e loro stanno lì anche a spiegarti le altre volte. La nostra bambina prima, quando era nella scuola pubblica, per prima non si sono accorti del suo problema, nonostante che noi l'abbiamo chiesto. E poi la bambina è stata messa automaticamente un po' da parte ed era trattata come bambina nel senso lenta, distratta, non interessata. E noi conoscendo la bambina sapevamo che non è così. Dopo sul consiglio proprio qua del direttore siamo andati da un specialista e lui dopo i test è arrivato alla conclusione che è dislessica. E invece adesso la bambina viene seguita sì, ma in una maniera molto discreta. Lei non si accorge neanche. È fiorita, ha preso la sicurezza di se stessa, va molto volentieri a scuola e non vede nessuna differenza fra lei e gli altri. Non è più un problema, non, non abbiamo più il problema noi. È una scelta dei miei genitori di mandarmi in quella scuola e all'inizio non ero tanto d'accordo, anzi per niente. Però sono felice di aver passato quattro anni con la mia classe perché è una bella classe. Mi sono divertito molto e ho imparato molto. Questo che all'inizio era un'intuizione, adesso è diventata come dire, una storia fatta di relazioni, di amicizie, di, di esperienze vissute, di fatiche anche, ma di soddisfazioni anche. Io personalmente penso che la vera sfida per lavorare in un ambito così sia il lavoro con gli adulti. La vera questione è se gli, i ragazzi trovano degli adulti pronti a stimarli e a sfidarli dentro il lavoro scolastico e in tutta la vita che in realtà a scuola viene fuori con una prospettiva positiva. Questo mi sembra 
eh, il vero lavoro, io direi, a cui tutta la scuola è chiamata, non la scuola privata. La scuola ha questo grande bisogno di generare adulti, altrimenti non può educare. Forse può, nel migliore dei casi, trasmettere delle conoscenze, ma se le conoscenze non hanno un, un orizzonte in cui si inseriscono, sono, sono sterili, non generano niente di, di positivo e di nuovo, insomma. È un'esperienza unica e ripetibile per i figli e per i genitori.